그다음에 사전 활동형 기획은 사전에 내가 활동을 하겠다는 거야. 자, 그래서 변화를 가속하기 위해서 첨단 기술을 활용해서 하는 거예요. 그래서 미래 지향적인 개념이 사전 활동형이고요. 그다음에 현재 과거의 불만적 있기 때문에 미래가 가장 바람직한 것으로 믿고 여러분 미래가 가장 바람직한 것일 수도 있고요. 우리 영화 보면 공상과학 영화 보면 미래가 되게 우울하지 않아요? 로봇들이 막 나오고 되고 환경 파괴되고 그런데 이제 사전 활동형 경우 미래가 가장 바람직한 것으로 보서 사전에 막 활동하는 게 사전 활동형 기획입니다. 그다음에 사전 예비적 기획 이꼴 상호 작용적 기회라고 이해를 하고 있는데 자 우리가 기획은 위, 나중에도 설명을 하겠지만 환경에서 주는 위험, 불확실성을 최소화하기 위해서 기획안을 짜는 거거든요. 그렇기 때문에 통제수단 제공하고 자원을 최, 그러니까 적절하게 잘 사용할 수 있도록 도와주는 역할을 하게 되고요. 자, 적응이 필수 요소예요. 환경이 빠르게 변하죠. 그러면 그 빠르게 변하는 환경에 우리 조직이 그게 빨리 적응을 해야 돼요. 그렇기 때문에 사전 예비적 기획에서는 적응이 포함된다. 그래서 적응을 필수 요소라고 생각한다. 라고 보셔야 되겠습니다. 자, 그런 형태로 여러분 보셔야 됩니다. 그 다음에 미래를 계획할 때 반동적으로 하는 게 아니라 과거도 생각해야 되고, 현재도 생각해야 되고, 미래를 고려해서 시도해야 된다. 라고 보시면 되죠. 그래서 네 가지 기획에서 차이점들을 구별하시면 되겠습니다. 자, 목적은요. 자, 앞에 굵은 글씨만 기억하셔도 돼요. 자, 아주 쉬운 문제. 기획을 왜 하냐? 라고 물어봤을 때는 조직의 목표를 달성하기 위해서 한다. 라고 보시면 되겠고요. 또, 환경 변화에 빠르게 대처하기 위해서 하는 거죠. 그래서, 내적 환경 변화에 적절한 대처입니다. 그래서, 미래에서 주는 불확실성, 변화에 대처할 수 있는 기준을 제공하는 특성을 갖고 있죠. 왜요? 환경 변화가 어떻게 변화될지 빠르게 캐치하면 우리 조직은 살아남을 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 그 문장이 들어가게 되죠. 그 다음에 우리 기획안을 잘 쓰면 자원 낭비를 막을 거 아니에요. 최소화 시키게 되는 거고 그 다음에 통제 기준을 정한다라는 거 보면 우리가 기획안을 쓰죠. 그럼 아까 또 당뇨 교육 프로그램을 보면 몇 명의 교육자를 대상으로 하고 그 다음에 예산을 얼마를 잡는다라고 쓴단 말이에요. 기획안에 그러면 나중에 그 교육을 몇 명을 했고 그 예산이 만약에 200만 원이다 그러면 200만 원 안에서 적절히 썼느냐 평가를 하게 되죠. 그런 통제 기준이 어디서부터 나오냐? 기획에서부터 나온다라는 것이에요. 그렇기 때문에 통제 기준이 설정된다라는 말꼭 기억하시게 돼. 기억하셔야 되고 기획은 항상 통제랑 연결이 되어 있다라고 보셔야 됩니다. 기획을 하고 거기서 어떻게 할 건지가 다 나오면 나중에 평가하죠. 다 끝나고 프로그램을 진행하면서 평가하고 나면 이 기획을 이 기획안을 내가 잘 실행했느냐라고 분석을 할때 기획에서 만들어진 기준점을 가지고 평가를 한다라는 거예요. 그래서 어, 통제의 기준 설정이 일어난다 보시면 되죠. 그 다음에 3번은 별표 하세요. 물론 17년도에도 나왔지만 그 전에도 많이 나왔던 거예요. 자, 1번 꼭 기억하. 보다는 또 나왔죠. 활동보다는 결과에 초점을 맞춘다는 거. 물론 활동도 중요해요. 그런데 포커스는 이 기획에서 기획안이 목, 달성하는 목표를 달성했느냐라는 게 중점이기 때문에 결과에 초점을 둔다. 꼭 기억하시고. 그 다음에 환경의 변화에서 주는 불확실성, 위험성을 생각을 해서 기획을 하기 때문에 분석적 사고, 대안에 대한 평가가 중시가 되어서 의사결정의 질은 올라갈 수밖에 없고요. 최고관리자의 목표와 같은 방향으로 의사결정을 해야 되죠. 그 다음에 4번은 보면 어, 기획안을 보고 